Bienvenue dans une autre vidéo Geek Tech. Aujourd'hui, j'ai une lumière LED à vous présenter, c'est le Duke NM6 et cela a été envoyé via Sirui. On a déjà vu d'autres produits de Sirui et de leur gamme Duke N. Vous trouverez cela dans notre playlist. Donc, nous passons au déballage directement. Vous avez une carte de garantie, un câble de charge de type A2 vers type C. Il y a également ce connecteur en plastique avec un filetage en laitan d'un quart de pouce qui sert à fixer d'autres appareils tels que des microphones ou sur l'appareil lui-même. Sans oublier le cache en silicone autour qui agit en tant que diffuseur. Il y a également un connecteur qui est vissé dans la base, qui est entièrement en métal et vous avez deux roues dessus pour ajuster le filetage, afin que vous puissiez bien l'installer sur votre setup. Il est donc possible de l'installer sur un trépied ou au-dessus de votre appareil photo. C'est littéralement juste une connexion physique. En retirant le cache en silicone fourni avec le Duke NM6 qui reste assez utile en partie parce qu'il diffuse la lumière et il donne également un peu de protection au reste de la lumière qui est en plastique tout autour. Vous pouvez voir le revêtement dessus qui est attaché et que vous ne pouvez pas enlever. Il y a aussi un petit trou dans lequel vous pouvez peut-être mettre une dragonne par exemple. Vous verrez sur le boîtier qu'il y a trois fentes pour que vous puissiez mettre la pièce jointe et ensuite si vous le souhaitez vous pouvez mettre un microphone ou autre panneau LED M6. À l'arrière, on a juste les quatre boutons. Ils sont assez simples et directs à utiliser. Les trois modes que nous avons à ce sujet sont la température de couleur normale en Kelvin. Nous avons une roue de couleur à 360 degrés où vous pouvez passer par les différents paramètres de couleur et d'intensité. Et il y a le mode FX qui est pour une sorte d'effet d'éclairage spéciaux et différentes fonctionnalités. Une fois que vous êtes entré dans le mode souhaité, vous utilisez le bouton de fonction pour faire défiler les différentes options. Une fois que vous avez le paramètre que vous voulez, il suffit d'utiliser les boutons plus et moins pour faire les ajustements. Une pression rapide vous emmènera dans les petits ajustements où vous pouvez maintenir le bouton enfoncé pour faire plus rapidement les choix qui sont assez agréables, qui sont faciles et vous pouvez certainement sentir l'interrupteur s'enclencher. Ils ne sont pas si doux que vous êtes susceptible d'appuyer par accident. Le même genre de choses s'applique au reste du boîtier. Personnellement, je suis assez satisfait de la qualité de construction, même si c'est du plastique. Il me semble assez sûr et il n'y a pas de flexion. Le HSI à les 360 degrés pour le spectre de couleurs vous emmène à travers tous les cercles de couleurs et l'autre paramètre que vous avez est l'intensité de couleur. Par exemple, lorsque vous le réduisez de 100 à 50, il ajoute plus de lumière blanche. Ce n'est pas seulement une saturation élevée sur la couleur, vous pouvez donc obtenir beaucoup d'effets de couleurs différentes avec cela. Et vous pouvez également le réduire afin qu'il n'y ait qu'une légère teinte de couleur. Donc la sortie de lumière, passons en mode FX qui sont en total de 13, vous avez des variations ABC. Ces variations change le mode d'émission de l'éclairage. Je trouve qu'il y a un potentiel pour les utiliser si par exemple vous faites une vidéo de production où vous devez mettre une lumière de police ou une lumière d'ambulance par exemple, ou un effet d'éclairage avec le tonnerre et le clignotement. Vous pouvez également enregistrer vos modes FX en faisant un appui lent sur le bouton M. Niveau charge de la batterie, c'est assez rapide et prend environ une heure et demie. Avec une capacité d'un peu moins de 2000 mAh, comme vous en doutez, vous pouvez l'utiliser pendant qu'il est en charge et vous obtiendrez environ deux heures maximum d'utilisation. En conclusion, avec cette lumière LED du Ken M6, j'aime le facteur de forme. C'est une belle unité compacte et légère. J'aime le fait qu'ils ont inclus le couvercle en silicone qui offre un bon degré de protection et cela vous donne également un assez bel effet de diffusion douce. C'est une unité d'éclairage dans laquelle la batterie est scellée à un éclairage assez petit et compact. Je vous laisse maintenant avec la démonstration d'éclairage. Et bien voilà tout pour cette vidéo. Un autre produit arrivera dans les prochaines vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao